আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমি পর্বে সবাইকে প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আলোচনা করতেছিলাম পরিসংখ্যান সাবজেক্টের অর্থনৈতিক জন পরিসংখ্যান বা উচ্চতর পরিসংখ্যান সাবজেক্টের পরিমিতি বিন্যাস নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন টপিক নিয়ে আমি আলোচনা আছি আজকে হবে অষ্টম ক্লাস আমরা গাণিতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম চতুর্থ ক্লাস থেকে পরিমিতি বিন্যাস সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা ও সমাধান আজকে হবে অষ্টম ক্লাস পার্ট এইট খেয়াল করো আমরা গত যে তিন চারটে ক্লাস করেছিলাম সরাসরি জেটের মান দেয়া ছিল জেটের মান এত থেকে এত হলে বা জেটের মান এত হলে পরিমিত সম্ভাবনা সারণী ব্যবহার করে পরিমিত রেখার নিচের সম্ভাবনা বের করো গত ক্লাসগুলোতে কি ছিল সরাসরি জেটের মান দেয়া ছিল আজকে কি দেয়া আছে এক্সের মান দেয়া আছে অবিচ্ছিন্ন দৈব চলক এক্সের মান দেয়া আছে বা অবিচ্ছিন্ন চলক এক্সের মান দেয়া আছে দেখো প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান সেভেন্টি এইট আগে খেয়াল করি শুরুটা দেখো এক্স হলো এন অফ ওয়ান ফিফটি কমা টু অর্থাৎ এই ওয়ান ফিফটিটা হচ্ছে এটা হলো সমগ্র এখের আকার ভারতের এন যখন দেখবে তখন সেটা বোঝাবে সমগ্র এখের আকার দেখো অ্যান্সার দেয়া আছে এক্স হলো এন অফ ওয়ান ফিফটি কমা টু টোয়েন্টি ফাইভ অর্থাৎ এখানে বড় হতের এন যেটা দেয়া আছে সেটা হচ্ছে সমগ্রকের আকার তার মানে এটা হচ্ছে সমগ্রকের গড় মিউ মিউ এর মান আর এটা হচ্ছে সমগ্রকের ভেদাঙ্ক সিগমা স্কোয়ারের মান অর্থাৎ এটা হচ্ছে মিউ এর মান সমগ্রকের গড় এটা হচ্ছে সমগ্রকের ভেদাঙ্ক সিগমা স্কোয়ারের মান তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি এখানে সমগ্রকের গড় মিউ ইকুয়াল ওয়ান এবং সমগ্রকের ভেদাঙ্ক সিগমা স্কোয়ার ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ আমার দরকার আমাদের এখানে কি দেওয়া আছে এক্স একটা অবিচ্ছিন্ন দেব চলক বা অবিচ্ছিন্ন চলক পরিমিত বিন্যাস অবশ্যই অবিচ্ছিন্ন চলকের বিন্যাস গত ক্লাসে জেটের মান দেওয়া ছিল আমরা জেটের মান এত থেকে এত এর মধ্যে হওয়ার সম্ভাবনা কথা এরকম দেওয়া ছিল দেখো এই ক্লাসে এক্সের মান দেওয়া আছে এক্সের মান ওয়ান সেভেন্টি এইটের সমান বা তার থেকে বেশি এর সম্ভাবনা বের করতে বলছে অর্থাৎ এক্সের মান আমরা পরিমিত রেখা থেকে পাবো না আমরা অবশ্যই জেটের মান পাবো তো জেট হচ্ছে কি আদর্শায়িত পরিমিত চলক জেট অর্থাৎ এক্স থেকে আমাকে জেটে পরিণত করতে হবে আদর্শায়িত পরিমিত চলক জেট ইকুয়াল এক্স মাইনাস মিউ বাই সিগমা আমি এই অংশটা তোমাদেরকে কোনো একটি ক্লাসে দেখাইছিলাম আদর্শায়িত প্রমিত পরিমিত চলক বা আদর্শায়িত পরিমিত চলক জেট ইকুয়াল এক্স মাইনাস মিউ বাই সিগমা তো আমার এক্সটাকে জেটে পরিণত করতে গিয়ে সিগমার মান দরকার তো আমি সিগমা স্কোয়ার থেকে সিগমা বের করব উভয় পাশে বর্গমূল করলাম টু স্কোয়ার রুট উঠে যাবে শুধু সিগমা থাকবে আর এখানে থাকবে মেবি কত ফিফটিন পনেরো দেখো স্কোয়ার রুট ওয়ান কি টু টোয়েন্টি ফাইভ টু টু ফাইভ ইকুয়াল ফিফটিন তো আমরা কি পাইলাম দেখো মিউ ইকুয়াল ওয়ান ফিফটি সমগ্র এখের গড় সিগমা ইকুয়াল দেয়া আছে ফিফটিন আর এক্সের মান তো দেয় আছে কোশ্চেনে তো আমরা দেখো বের করবো এখন নাম্বার ওয়ান প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান সেভেন্টি এইট খেয়াল করো ইকুয়াল এক্স এর জায়গায় আমি জেট লিখবো জেট ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল কি এক্স মাইনাস মিউ বাই সিগমা দেখো এক্সটাকে আমরা জেটে পরিণত করলাম কিভাবে এখানে এক্স এর মান দেওয়া আছে কি ওয়ান সেভেন্টি এইট এক্স এর পজিশনে আমি ওয়ান সেভেন্টি এইট বসাবো এক্স এর পজিশনে বসবে দেখো যেটু আমি এক্সটাকে জেটে পরিণত করেছি জেট ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান সেভেন্টি এইট মাইনাস মিউ এর মান কত ওয়ান বাই সিগমা পরিমিত ব্যবধানের মান হচ্ছে ফিফটিন ক্যালকুলেশন করো প্রবাবিলিটি অফ জেড ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান সেভেন্টি এইট মাইনাস ওয়ান ফিফটি ইকুয়াল টোয়েন্টি এইট বাই ফিফটিন প্রবাবিলিটি অফ জেড ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টোয়েন্টি এইট ভাগ ফিফটিন ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন অর্থাৎ দেখো এখানে কি ছিল শুরুতে কোশ্চেনে ছিল প্রবিট অফ এক্স এক্স ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান সেভেন্টি এইট সেটা আমি কি পরিণত করলাম দেখো প্রবিট অফ জেট ইজ গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন অর্থাৎ এক্স চলকে তাকে জেট চলকে জেটে পরিণত করলাম আদর্শ হয়তো পরিমিত চলকে রূপান্তর করলাম দেখো মানও চেঞ্জ হয়ে গেছে অর্থাৎ এখন বলবো আমরা জেটের মান ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেনের সমান বা তার থেকে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা কত আমরা পরিমিত সম্ভাবনা সারণী ব্যবহার করব এবং পরিমিত রেখা আঁকবো দেখো আমি চিত্রটা দেখাচ্ছি এর পরের অংশ তোমরা এদিকে আসবা নিচে নিচে লিখবা তোমরা এক্সপ্রেস নাই বিধে আমি এদিকে আসলাম মনে করো পরে পেজে গেলাম কি জানি আমরা মাইনাস অসীম জিরো 
প্লাস হোসেন এখানে কত 1.87 এর সমান বা তার থেকে বেশি মনে করে ধনাত্মক দেখি তো 1.87 পাবো আমরা 1.87 এই পজিশন এই মানটি হচ্ছে 1.87 তার থেকে সমান বা বেশি অর্থাৎ টেল এরিয়াস আন্ডার দা নরমাল কার্ভ অর্থাৎ টেল এরিয়ার মধ্যে পড়েছে অবশ্যই আমরা এখানে দ্বিতীয় টেবিল ফলো করে মান পাবো তো দেখো পয়েন্ট 1.87 দ্বিতীয় টেবিল ফলো করো তোমরা সবাই 1.87.0307 অর্থাৎ এটার মান হবে 0.0307 কার মান পাইলাম আমরা প্রপার্টি অফ এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 1. কি 178 178 এর সম্ভাবনা হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যানসার এক নাম্বার হয়ে গেছে এখন আমরা দুই নাম্বার ফলো করব কি বলেছে দুই নাম্বার দেখো আমি এগুলো মুছে দিচ্ছি আমি শর্টকাট লিখে রাখব কোথাও জায়গার সমস্যা হয় আমার দেখো এদিকে মি এর মান ছিল আমাদের কত 150 আর সিগমার মান হচ্ছে 15 এতটুকু হলে আমার কাজ হবে তো তোমরা আবার লিখব লেখা দরকার আমি টুকে রাখলাম তোমরা নিচে নিচে লিখে দাও উপরে তো লেখা থাকবেই নাম্বার 2 খেয়াল করো প্রোবাবিলিটি অফ x ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 145 सेम ভাবে প্রোবাবিলিটি অফ z ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল x মাইনাস মিউ বাই সিগমা অর্থাৎ x চলকটাকে z চলক z এ পরিণত করলাম আমি রূপান্তরিত করলাম আদর্শায়িত পরিমিত চলকে প্রমিত বা পরিমিত চলক নিয়ে আসলাম এখন আমি মান বসা দেব প্রোবাবিলিটি অফ z ইজ গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল x এর মান কত 145 माइनस म्यू तो अमादर का तो 150 बाय 15 इक्वल देखो एक्शन पॉइंटल लिश बियर एक्शन पंचाश इक्वल भाग 15 इक्वल और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ जेट इस ग्रेटर देन और इक्वल माइनस 0.33 पर इमेज़ शाम अपने रेखा किसी काल करो माइनस ओशिम प्लस ओशिम এটা হচ্ছে জিরো যেটা মান কি মাইনাস ঋণাত্মক দিকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি বা তার থেকে বেশি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর সমান বা তার থেকে বেশি মানে কি ডান দিকে যাবে এই অংশটা প্লাস এই অংশটা পুরাটা এটার সম্ভাবনা তো আমরা জানি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ জিরো থেকে অসীমের সম্ভাবনা আমরা কি জানি এই অর্ধেকের সম্ভাবনা হচ্ছে হাফ তাহলে আমাকে বের করতে হচ্ছে কি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি থেকে জিরো পর্যন্ত এই সম্ভাবনাটা বের করতে হচ্ছে অর্থাৎ এইটা যোগ এইটা মাইনাস পয়েন্ট জিরো থ্রি থ্রি এর সমান বা তার থেকে বেশি মানে ডান দিকে এটা পুরোটাই বের করতে হচ্ছে তো প্রথমত আমরা এতটুকু নেব মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি থেকে জিরো পর্যন্ত প্রবার্টি অফ মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জিরো প্লাস প্রবার্টি অফ জিরো ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল জেট ইজ লেস দেন অর ইকুয়াল অসীম তো দেখো কি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি থেকে জিরো পর্যন্ত অর্থাৎ এটা কি সেন্ট্রাল এরিয়াস আন্ডার দ্য নর্মাল নর্মাল কার্ভ এর মধ্যে পড়ছে দেখো সেন্ট্রাল এরিয়া যেহেতু তো আমাকে প্রথম টেবিল ব্যবহার করতে হবে মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি থেকে জিরো অর্থাৎ মাইনাস পয়েন্ট থ্রি থ্রি অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি এর মান বের করতে হবে প্রথম টেবিল থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি থ্রি হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন থ্রি যেটা সম্ভাবনা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন থ্রি প্লাস এটা তো আমরা জানি জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ তো কী দাঁড়াচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান টু নাইন থ্রি প্লাস পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট সিক্স টু নাইন থ্রি এটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার আশা করি তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো রিয়েল স্টুডেন্টস এরপরে কেউ সমস্যা মনে করে থাকলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবা আমি এখন করবো তৃতীয় নাম্বারটা দেখো নতুন আইটেম প্রোবিট অফ এক্স লেস দেন আর ইকুয়াল ওয়ান ফোর্টি ওটা ফেলবো তোমরা নাম্বার থ্রি প্রোবিট অফ এক্স লেস দেন আর ইকুয়াল ওয়ান ফোর্টি আগের দুটা করলাম আমরা গ্রেটার দেন এখন করতে শিখি লেস দেন অর্থাৎ প্রোবিট অফ জেট ইজ গ্রেটার দেন বা এখানেই লেখি প্রোবিট অফ জেট ইজ লেস দেন আর ইকুয়াল x माइनस मीयू बाय सिग्मा इतना नहीं टू के रख से नहीं खोश रहा तो अब आपके मिला बना तो इक्वल प्रोडक्ट ऑफ जेट इस लेस देन और इक्वल एक्स एर मान को तो 140 माइनस मीयू एर मान होते हैं 150 बाय सिग्मा एर मान होते हैं 15 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ जेट इस लेस देन और इक्वल क्या होते हैं देखो 140 माइनस 150 औ माइनस जिरो पॉइंट सिक्स सेवेन माइनस जिरो पॉइंट सिक्स सेवेन एर समान तरह के कम हम जेटर मान तो देखो हमें परिमित रेखा आगे आखि परिमित सम्भवना रेखा नट ऑन परिमित रेखा माइनस असीम जिरो जिरो माइनस जिरो पॉइंट सिक्स सेभन एर समान तरह के कम जेटर मान माइनस पॉइंट सिक्स सेभन एर समान तरह के কম মানে কি একদিক অর্থাৎ তেইশ জনের মধ্যে পড়েছে তো আমাকে অবশ্যই এটা কি দ্বিতীয় টেবিল ফলো করতে হবে পয়েন্ট সিক্স সেভেন 
सार्केल सह সারা বাংলাদেশের সকল স্টুডেন্টকে বলছি যারা আমার ক্লাস করতেছে যদি ক্লাস ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার প্রত্যেকটা ভিডিও শেয়ার করবা ভালো লাগলে লাইক দিবা কমেন্ট করবা ভালো লাগে ইনস্পায়ার ফিল করে আরও বেশি বেশি করে পরিশ্রম করতে ইচ্ছা করে তোমাদের জন্য তো সবাই তোমরা আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবা তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ